Mahimay ta kasaba ko mga guys. Gagawing argila. Argila is real. Magmas kasi inuubo. Hindi kaya kaso kailangan kaya ni trabaho eh wato do yan labis na masaktan ako hindi posible na ganitong salita ko marinig pa nila oh hindi ano yung ano niya tenga niya pero kung kausapin mo siya na nasa harap ka hindi niya marinig What is that? ako kanina nanood ako sa story ni Sarah, live nag live sila nandun si Sarah Balabagal yung story niya yung about sa nangyari sa kanya noong malala mo yung ga yung Sarah Balabagal yung story niya sa live kanina gumagawa ko ng almusan yung mga ano dyan mga constructor dyan gumawa ko ng chai nila umiiyak na miss ko tuloy tapos may kinanta pa sila na ano naiyak tuloy ako hindi <laughs> story niya yung about sa pagkakulong niya sa una-unang pag-aabroad na yung recruiter na yung magpapapassport sa'yo tapos, kukuhanan ka ng ilang buwan, salary, siya, 8 months, salary deduction. Kapatid ko noong, 5 months, salary deduction nung nag-umpisa siya mag-abroad. Ako, uh, ano yata, ilang buwan di kinuha sa akin, isang buwan yata o dalawang buwan, ah, tatlong buwan. Nag-umpisa ako mag-abroad 2004. Three months ang kinuha ng eh, ang recruiter ko sa akin. Totoo sa Singapore kasi umalis umalis ako sa probinsya 2003. Nagtagal ako ng ilang buwan. Nakaalis ako 2004. Pero hindi ako pinalad. Seven months lang ako sa abroad. Dito rin sa Bansang Kuwait. Na, na, hindi ko alam na airport na pala yung dinalan sa akin ng anak ng amo ko. Sabi, may pupuntahan lang kami. Pinabihis ako, wala akong dala-dala umuwi. Kahit ba, whatever, passport ko lang at saka yung suot kong damit. Pauwi, Pilipinas. Then, nagpanibagong passport na naman. Naka-stay na naman sa Maynila higit sampung, eh, sampung o isang taon. Nag-apply ulit sa Saudi. Saudi, limang taon kalahati ako nakaistay sa Saudi. Wala din nangyari sa buhay. Umuwi <coughs> sa Pilipinas, 2000 
apply na naman ulit napunta ako sa 2012 nag apply ako sa NM, MML NMML ayun, agency nakaalis ako ng 2013 punta naman sa Qatar isang buwan isang buwan tatlong linggo lang ako sa Qatar bali eh, hindi mo pinaya yung amo ko yung amo ko ang alaga ko malaking mama ah, hindi makakita pagka strict ko pa ng nanay so, nagpalit ako ng another amo doon sa employer ko eh ka may oras may minuto i-hit ka lang nagpalit ako ng another amo tapos doon ako nakatagal ng isang buwan tatlong linggo ang tinulugan ko naman doon sa Qatar sa nanatili ko ng isang buwan tatlong linggo sa ilalim ng hindi hindi ilalim ng puting ilaw ilalim ng hagdan ga Kagaya dyan sa yung sa baba, mm -hmm. sa storeroom. Diba yung pag ganyan na, pa, mm, pag ganyan na daan, tapo, eh, pag ganyan na daan. Yung paakyat, hagdan ganyan. So, dito ako naglalatag ng foam. Single, single foam sa, ano. So, walang CR doon. Walang, ano, kasi nasa, uh, nasa ilalim ng hagdan. Mm, tapos, hindi hindi ko nakalipat-lipat din na may chance pinigyan kami ng chance ng agency punta sa ibang amo ganun, wala, hindi nagtagal hanggat sa nagdesisyon ako umuwi na then, binilan kami ng agency ng ticket, umuwi sa Pilipinas another panibagong apply na naman ang dami kong nangyari sa buhay ko na apply, 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 apply. Nag-apply na naman ako ulit. Doon din na ako napunta sa Dubai. Nagtagal din ako ng ano, patlong taon ng kalahati sa Dubai. Hindi din pinarad ang buhay. Hindi din pinarad ang buhay ni Lola. Maka-uwi. Uli ko na naman sa kwait. Medyo dito sa kwait, ulo naman konting napundat sa awa ng Diyos, sa awa, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon ng loti. Ah, nakapagpatapos ko na din yung aking dalaga sa pag-aaral. Tapos yung anak kong blind, PWD. Nakatapos na din siya bilang isang masahista. Tapos, nakapagpatayo ng bahay na hindi tapos. <laughs> Walang bintana, wala pa rin pintuan, wala pa kusina. Bunggalo. Pero okay lang yun. Nakasurvive pa rin. Dito, okay naman yung aming pagkain, kahit pa paano. Huwag to sawa kami sa pagkain dito. Huwag to sawa na din kami sa pagod sa maghapon. Hanggang hating gabi. Walang pahinga. Dagdag pa yung katatap. Yan. Kunting, kunting pagkakamali. Sasabi, mapimok. Diba? Sa sobrang bait ng aming mga amo, mabait sa pagkain, mabait. Kasi, mga ibang tao binibigyan kahit hindi nila kakilala. Mga tao dyan kung saan saan dyan. Dyan sa mga supermarket, sa nagtitinda ng kubos, nagtitinda ng, ng isda, nagtitinda ng lahang, binibigyan pagkain. Yung mga trabahador dito na hindi naman nila kakilala, binibigyan ng pagkain. 
inuobliga sa araw-araw yan, araw-araw, gabi-gabi sa iba. Pero kami, bago kami mag-almusal, 10 o'clock, 11 o'clock. Pero yung mga trabahador na hindi nila kaano-ano, yun ang priority. Diba? Sana all. Yung magwawalis lang dyan sa karsada o gagawa ng daan na nasisira, binibigyan din yun ng pagkain. Magluluto, ipapadala sa kabilang bahay. Diba? Maganda ang buhay, no? Mabayit talaga sila kasi yung pagkain namin dito is pagkain din ng Filipino food. Ay, sana all. Oo. Magadobo kami. Kung anong gusto namin makain, nakakain namin. Sobrang pagkain dito. Pero sa bunga nga, sobra-sobra din. Kaya, mapapasa na all kami. So, ngayon, itutuloy ko na yung aking gagawin sa bako. Pukugasan ko na siya, ganun. Para mamaya, hindi na sila magsigaw na, So, Yardila! Was-was lang ng konti. Ganun. Was-was. Dito siya ilagay. Ano ba yung kawang? Ayun, ayun, ayun. Uy, tinusubi. Tinusubi pa. Pag-alas naman din ito kay magpapakasya naman si Olen. Magdudubay na si Olen bukas. Tagal-tagal na niya ano sa maasal, asal pa rin. Mm. Ano yung honey? Yan. 
Okay na siya. Okay, ilalagay nila yan doon sa kanilang ganyan. Then, kukunti nila dito sa gitna para lagyan ng uling dito. Tapos susunod. Next, dito naman sa malaki. Kay Oyam. May Oyam sa Pilipinas. May Oyam din kami dito. Si Kuya Bal Santos Matubang. Tsaka si Rab. May Oyam. May Bombay. May Dabia, Damiana. Mayroon din kami dito. Dabiana. Tsaka Debora. Oyam. Bombay. Kompleto din kami dito. Ang laki ito. Kay Oyam. Kasi magdamag sinusunod din. Papasok ko siya dito sa butas. Ganun. Sa drum. Magdamag niya kasi ito sinusuyo um, sa kanya. Kaya kailangan malaki. Good morning, sunshine.